மாத்தி யோசிச்சேங்க ஜவ்வரிசி சேமியா போன்ற பல்வேறு உணவு பொருட்களுக்கு மூல பொருளாக விளங்கும் மரவள்ளியை விவசாயிகள் அதிக அளவில் பயிர் செய்து வருகின்றனர் மரவள்ளியில் பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் இருப்பதால் அதிலிருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் மேலும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களுக்கு சந்தையில் நல்ல வரவேற்பு கிடைப்பதால் விவசாயிகள் உயர் வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர் அந்த வகையில் மரவள்ளி சாகுபடியில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தி பயனடைந்த நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் தாலுகா வெள்ளாலப்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் ஜே ஆர் தன்ராஜ் அவர்கள் தரும் செய்திகள் இங்கே வந்து அதிகபட்சமாக வந்து இயற்கையில் ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கிற ஒரு பகுதி இந்த பகுதி இது வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு சிறந்த இடம் அதில் இப்போ வந்து ட்ரிப்பு நிறைய வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்து மூலமாக தான் இந்த மரவள்ளி சாகுபடி செய்கிறோம் சரபடி சாக செய்கிற போது களை மிச்சாகுது அதே நேரத்தில் இது தலையிறது ஈஸியாக தலையுது அன்சீசன்லேயும் தலை வைக்க முடியுது நல்ல வெரைட்டிஸை வந்து நாங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் இது இப்போ வந்து நாம் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இதனுடைய முழு பலனையும் சாப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற கான்செப்டு அந்த மாதிரி இதை வந்து நாங்கள் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மரவள்ளிக்கிழங்க பிடுங்கிறதுக்கும் சரி ஒரு சிங்க ஒரு மனுஷன் பிடுங்குற மாதிரியும் மிஷின் ஒன்று தயார் பண்ணிருக்கிறோம் அந்த மிஷினுக்கு அப்புறம் அதை கிழங்க பிடுங்கி காலையில் கிழங்க பிடுங்கி எட்டு மணிக்குள்ளே நாம் வந்து அந்த கிழங்க தோல் சீவி ஸ்லைஸாக அது கட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மிஷின் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வித்தின் ஏ டே அதை வந்து காய வச்சு எடுத்துட்டோம்னா அந்த பவுடர் வந்து ஏர் பேக்டீரியாவால் கண்டா கண்டாமினேட் ஆகிறதே கிடையாது அதை வந்து அன்றைக்கே பவுடர் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருந்து கூட பவுடர் பண்ணலாம் இதை அரைக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து சாதாரண ஃப்ளவரில் தான் அரைச்சி எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எந்த கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணாமல் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி மாதிரி பண்ணுற பாவு வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் அதுவும் இல்லாமல் வாட்டர் கப்பைன்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் அந்த கப்பையும் நாங்கள் இங்கேயே வந்து ஃபார்மர்ஸ் லெவல்லையே பண்ண முடிகிற அளவுக்கு சில மிஷினரிஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் கிழங்க வந்து நான் பவுடராக பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடரை நாம் வந்து நிறைய ஐட்டங்கள் அதிலிருந்து தயார் பண்ண முடியும் நாம் என்னென்ன கற்பனையில் கிழங்கில் மற்ற பொருளை எப்படி எப்படி சவையலான்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனை பொருளையும் கிழங்கில் தயார் பண்ண முடியும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டால் பாயாசம் அதே மாதிரி அல்வா பண்ணலாம் அல்வா பண்ணோம்னா இதை விட ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டான அல்வாவையே நம்ம வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது இதே மாதிரி சில்லி போடலாம் சாதாரணமாக சில்லி போடுறதுக்கு கிழங்க அரை வேக்காடு விட்டு அந்த வேக்காடை ஸ்லைஸ் பண்ணி அந்த க சில்லி அந்த கிழங்க சிலி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஸ்லைஸ் பண்ண கிழங்க சில்லி பவுடரு க இஞ்சி பூண்டு சாறு இதில் மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு மாதத்துக்கு கூட கெடுறதில்லை இந்த கிழங்கில் நாம் வந்து பக்கோடா க முறுக்கு முறுக்கெல்லாம் வந்து நெய்யில் சுட்ட மாதிரி அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் கிழங்கில் சுட்டது கேக் பண்ணலாம் அதை வந்து பிஸ்கட்டாக மாற்றலாம் அந்த பிஸ்கட்லாம் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது நெய் அதிகமாக போகிறதுனால ஆனால் கெட்டு போகிறதே கிடையாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டில் வருது ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் வந்து கேவிக்கையால் வந்து இந்த மாதிரி வேல்யூடிஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எங்களை கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் அங்கேயே போய் செஞ்சு காமிச்சு இந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற பொருளெல்லாம் நாங்கள் வந்து நேர்லேயே பத்து பேர்த்துக்கு முன்னாலேயே எங்கள் சமையல்காரங்களை வச்சு நாங்கள் செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து வருவோம் இதே மாதிரி நான் வந்து பல முறை இந்தியாவில் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு முறை வந்து ஐசிஆரில் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் பெஸ்ட் ஃபார்மர் அவார்டு எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நாங்கள் இந்த கிழங்க வெட்டுறதுக்கு ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அந்த மிஷினுக்கு வந்து நாங்கள் வாடகை வாங்குறது இல்லை யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த மிஷின் போய்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மிஷினில் யார் வேணுனாலும் ஆடு மாட்டுக்கு கிழங்கு வெட்டிக்கிறாங்க இந்த கிழங்கு வெட்டிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிழங்கு கெட்டு போகிறதில்ல ஒரு ஈவன் பீஸு ஒரு எம்எம்லேருந்து இருபத்தஞ்சி எம்எம் வரைக்கும் ம இது கிழங்கு வெட்டுற போது எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஓஸ் கொடுக்குறதே நாங்கள் இதை வந்து நல்ல முறையில் கொண்டு வந்து வேல்யூடிஷனாக சா பண்ணி அப்புறம் நம்ம விற்கிறதோ நம்ம வீட்டுக்கு உபயோகத்துக்கு வச்சுக்கிறதுனாலையோ இது ஒரு பெரிய லாபகரமான தொழிலாக மாறும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் அது எல்லோரும் பண்ணாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் லாபம் உண்டு மேலும் விவரங்கள் பெற ஜே ஆர் தன்ராஜ் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு 
நான்கு மூன்று நான்கு ஆறு ஒன்பது ஒன்று மூன்று இரண்டு 